അടുത്ത എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് അപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് സോ ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ അകത്താണ് പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ്സിനെ കാണുന്നത് ഈ പിക്ചറിൽ രണ്ട് ഗ്ലാൻഡ്സിനെയും ഒരുപോലെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ലൊക്കേഷനാണ് ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി ട്രക്കിയ അതിൻ്റെ ഈ വിങ്സ് അതായത് ഈ രണ്ട് ചിറക് പോലത്തെ നിൽക്കുന്ന പാർട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഈ പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ്സിനെ കാണുന്നത് ആൻഡ് ദേ ആർ ഫോർ ഇൻ നമ്പർ രണ്ട് പെയേഴ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രണ്ടിലല്ല അപ്പോൾ ഇതും സെയിം തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ് അപ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ നാല് നമ്പറിലാണ് കാണുന്നത് ആൻഡ് ദി ഹോർമോൺ റിലീസ്ഡ് ബൈ പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഈസ് പാരാ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ പി ടി എച്ച് എന്ന് ഷോർട്ട് ഫോം പറയും അപ്പോൾ ഈ ഹോർമോണ് മെയിനായിട്ടും നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള കാൽഷ്യം ലെവലിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കാൽഷ്യം ലെവലിനെ കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് ഹൈപ്പർ കാൽസിമിക് ഇഫക്റ്റ് തരുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് സോ ഇറ്റ് കോസസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ബ്ലഡ് കാൽഷ്യം ലെവൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഹൈപ്പർ കാൽസിമിക് ഹോർമോൺ ഇതേപോലെ കാൽഷ്യം ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കാൽഷ്യം ലെവലിൻ്റെ മെയിൻറ്റനൻസിന് സഹായിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഹോർമോണും കൂടിയുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് റിലീസ്ഡ് ബൈ ദി തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ കാൽസിറ്റോണിൻ എന്ന് സിമ്പിളായിട്ടും പറയും തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ എന്നും പറയും സോ തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ റിലീസ്ഡ് ബൈ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഓൾസോ കൺട്രോൾസ് ബ്ലഡ് കാൽഷ്യം ലെവൽ ആൻഡ് കോസസ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ബ്ലഡ് കാൽഷ്യം ലെവൽ വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ഹൈപ്പോ കാൽസിമിക് ഇഫക്റ്റ് അപ്പോൾ പി ടി എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പാരാ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് കാൽഷ്യം ലെവലിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണും തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് കാൽഷ്യം ലെവലിനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണും ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഹോർമോൺസിൻ്റെയും ആക്ഷൻ ഒരുമിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഏത് ഇപ്പോൾ പാരാ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ആണെങ്കിലും തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ ആണെങ്കിലും രണ്ട് പേരുടെയും സൈറ്റ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഈ രണ്ട് ഹോർമോൺസും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ബോൺസ് ദെൻ കിഡ്നീസ് ആൻഡ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ കുറച്ചുകൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഏരിയാസിലാണ് രണ്ട് ഹോർമോൺസിൻ്റെയും സൈറ്റ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് പാരാ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ ആക്ഷനാണ് അതിനോട് കൂടി തന്നെ തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ്റെയും പറയാം ഈ പിക്ചറിൽ പാരാ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ ആക്ഷനാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ബ്ലഡ് കാൽഷ്യം ലെവൽ കുറയുന്ന സമയത്ത് പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻസ് അത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്ത് പാരാ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിനെ റിലീസ് ചെയ്യും ഹൈപ്പോ കാൽസിമിയ സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻസ് ടു റിലീസ് പാരാ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ഈ ഹോർമോൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് സൈറ്റ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബോൺ കിഡ്നി ആൻഡ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ ഇപ്പോൾ ബോൺസിൽ ഒരുപാട് കാൽഷ്യം ഉണ്ട് കാൽഷ്യം ആണല്ലോ അതിനകത്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാൽഷ്യം ആൻഡ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ബോൺ സ്ട്രെങ്ത്തിനും എല്ലാം സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബോൺസിൽ രണ്ട് തരം സെൽസ് ഉണ്ട് ഓസ്റ്റിയോ ബ്ലാസ്റ്റ് സെൽസ് ആൻഡ് ഓസ്റ്റിയോ ക്ലാസ്റ്റ് സെൽസ് അപ്പോൾ ഓസ്റ്റിയോ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് ബി എൽ എ എസ് ടി ഓസ്റ്റിയോ ബ്ലാസ്റ്റ് സെൽസ് അത് ബോൺ ഫോർമേഷന് സഹായിക്കുന്ന സെൽസ് ആണ് അതേസമയം ഓസ്റ്റിയോ ക്ലാസ്റ്റ് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോൺ ഡിഗ്രഡേഷന് അല്ലെങ്കിൽ ഡി മിനറലൈസേഷന് മിനറലൈസേഷന് സഹായിക്കുന്ന സെൽസ് ആണ് അത് സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഡി മിനറലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്ന സെൽസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സോ ബ്ലഡ് കാൽഷ്യം ലെവൽ കുറയുമ്പോൾ ഈ പാരാ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ വന്നിട്ട് ബോൺസിലുള്ള ഈ ഓസ്റ്റിയോ ക്ലാസ്റ്റ് സെൽസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓസ്റ്റിയോ ക്ലാസ്റ്റ് സെൽസ് ഡി മിനറലൈസേഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്
പിന്നെ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലാണെങ്കിൽ അത് എന്താ പറയുക കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് ഫുഡിനകത്തു നിന്നുള്ള കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് കൂട്ടുന്നു എലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് കിഡ്നിയിലുള്ള വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ആക്ടിവേഷനും ഉണ്ടാക്കുന്നു വൈറ്റമിൻ ഡി ആക്റ്റീവ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഫ്രം ദി ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ ബ്ലഡ് കാൽഷ്യം ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കുന്നു ആൻഡ് ബൈ അത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫങ്ഷൻ കാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് പാരാതൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ നോർമൽ ബ്ലഡ് കാൽഷ്യം ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ടു ലെവൻ മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡെസിലേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെവലിന് ഇതേപോലെ തന്നെ ബ്ലഡിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് ഹോർമോൺസിൻ്റെയും ആക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ബ്ലഡ് കാൽഷ്യം ലെവൽ കുറവാണെങ്കിൽ പാരാതൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് കാൽഷ്യം ലെവൽ കൂട്ടുന്നു അതേസമയം കാൽഷ്യം ലെവൽ സാധാരണത്തിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ആ സമയത്ത് തൈറോ കാൽസിറ്റോണിനാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ രണ്ടു പേരുടെയും ആക്ഷൻ അത് പാരാതൈറോയിൻ്റെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്ഷനാണ് തൈറോ കാൽസിറ്റോണിന് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയും കൂടി രണ്ടിൻ്റെയും കൂടിയിട്ട് ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ആണ് നമ്മൾ അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് എക്സാമിനൊക്കെ മിക്കപ്പോഴും റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് കാൽഷ്യം ലെവൽ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ആക്ഷൻസ് ഓഫ് പാരാതൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ആൻഡ് തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ എന്നും ചോദിക്കാറുണ്ട് രണ്ടാണെങ്കിലും ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദി ആക്ഷൻസ് ഓഫ് പാരാതൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ആൻഡ് തൈറോ കാൽസിറ്റോണ് അപ്പോൾ രണ്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സൈറ്റുകളെല്ലാം കോമൺ ആണ് ബോൺസ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ ആൻഡ് കിഡ്നീസ് അപ്പോൾ പാരാതൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ആണെങ്കിൽ കാൽഷ്യം ലെവൽ കൂട്ടാൻ നോക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് സോ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് കാൽഷ്യം അബ്സോർപ്ഷൻ ഫ്രം ബോൺസ് ലീഡിംഗ് ടു ബോൺ ഡി മിനറൈസേഷൻ അതേസമയം തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇൻക്രീസസ് കാൽഷ്യം ഡെപ്പോസിഷൻ ഓൺ ബോൺസ് ലീഡിംഗ് ടു ബോൺ മിനറലൈസേഷൻ ഇനി ഇൻ ദി ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ പാരാതൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ഇൻക്രീസസ് കാൽഷ്യം അബ്സോർപ്ഷൻ ഫ്രം കൈം അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ ഡിക്രീസസ് കാൽഷ്യം അബ്സോർപ്ഷൻ ഫ്രം കൈം then in the kidneys parathyroid hormone increases calcium reabsorption from glomerular filtrate but at the same time thyrocalcitonin decreases calcium reabsorption from glomerular filtrate apo in effect parayumbo parathyroid hormone increases blood calcium level adana hypercalcemic effect ennu parayunnathu and thyrocalcitonin decreases blood calcium level it is called hypocalcemic effect അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ട് ഹോർമോൺസിൻ്റെയും മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ അപ്പോൾ ബ്ലഡ് കാൽഷ്യം ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് ഹോർമോൺസിൻ്റെയും ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റിലാണ് അടുത്തത് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ഡിസോർഡറാണ് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ടെറ്റനി ടെറ്റനി എന്നാണ് ടെറ്റനസ് അല്ല ടെറ്റനി ആൻഡ് ടെറ്റനസ് ആർ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ടെറ്റനി is caused due to the hyposecretion of parathyroid hormone. That is why tetanus is called it is caused due to a bacterium called Clostridium tetany. But there are two signs and symptoms of the two signs and symptoms. Then, what is the tetany? Tetany is caused due to the hyposecretion of parathyroid hormone. Decreased secretion of parathyroid hormone. it leads to hypocalcemia calcium level valare korava irikku aa samayathe blood il undavunathu it is an abnormal condition characterized by hyper excitability of nerves and skeletal muscles resulting in painful muscular spasms particularly in feet and hands appo ee oru calcium level valare korava ayadu kondu thanne muscles nu അതേപോലെ തന്നെ നേർവ്സിനും ഒക്കെ നോർമൽ ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മസിൽസിലൊക്കെ ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്പാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയിൻഫുൾ കൺട്രാക്ഷൻസ് എന്നാണ് അർത്ഥം മസിൽസ് നന്നായിട്ട് കൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും സാധാരണത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അത് നല്ല സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രാക്ഷൻസും ആയിരിക്കും എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഫീറ്റ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്സ് ഈ തണുപ്പൊക്കെ വരുമ്പോൾ വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം തണുപ്പത്തൊക്കെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈ കാലുകൾ ഇങ്ങനെ കൊച്ചി പിടിക്കില്ലേ വേദനിച്ചിട്ട് അത് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ കണ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വിരലുകളും അല്ലെങ്കിൽ കാലിലെ വിരലുകളൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പിൽ നിൽക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലേ ദ ആർ കോൾ മസ്കുലർ സ്പാസംസ് അത് തണ
എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാൽഷ്യം ഈ മസിൽസിൻ്റെ കൺട്രാക്ഷനൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നൊരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ കാൽഷ്യം ഡിക്രീസ് ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ആ കൺട്രാക്ഷനെയൊക്കെ നല്ലപോലെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യും ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഫസ്റ്റ് സൈൻ ആൻഡ് സിംറ്റം ഇസ് ഹൈപ്പർ റിഫ്ലക്സിയ ആൻഡ് കൺവെൽഷൻസ് ഹൈപ്പർ റിഫ്ലക്സിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന റിഫ്ലക്സസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് റിഫ്ലക്സസ് ഉണ്ടാവുക സാധാരണത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആയിട്ടുള്ള റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുക ആൻഡ് കൺവെൽഷൻസ് കൺവെൽഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അപസ്മാരത്തിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെടഞ്ഞിങ്ങനെ വിറച്ച് വിറച്ച് വീഴില്ലേ അതുപോലെ വീഴുന്നതിനെയാണ് കൺവെൽഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് കോസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ്ഡ് ന്യൂറൽ എക്സൈറ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് കൺവൽസീവ് മസ്കുലർ കൺട്രാക്ഷൻസ് അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ളതും ഇൻവോളൻട്രി ആയിട്ടുള്ള മസ്കുലർ കൺട്രാക്ഷൻസും അതേപോലെ തന്നെ നേഴ്സിൻ്റെ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി കാരണവും ആണ് ഈ ഒരു സിംറ്റം വരുന്നത് അത് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ലെവൽ കുറയുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് ദെൻ വളരെ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന അടുത്തൊരു സംഭവമാണ് കാർപ്പോ പീഡൽ സ്പാസം കാർപ്പോ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തിനെയാണ് കാർപ്പൽസ് ആൻമെറ്റ കാർപ്പൽസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആൻഡ് പീഡൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാലുകളെയാണ് അപ്പോൾ കാർപ്പോ പീഡൽ സ്പാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയലൻറ്റ് ആൻഡ് പെയിൻഫുൾ മസ്കുലർ കൺട്രാക്ഷൻസ് ഓഫ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഫീറ്റ് കൈ കാലുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ കോച്ചി പിടിച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ മരവിച്ച് ആ ഒരു വിരലുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് മടങ്ങി പോകുന്നത് പോലെ ഉള്ള കൺട്രാക്ഷൻസ് ആണ് കയ്യിലും കാലിലും കാണുന്നത് അതിനെയാണ് കാർപ്പോ പീഡൽ സ്പാസം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ലാരിൻജിയൽ സ്ട്രൈഡർ വിച്ച് ഇസ് ലൗഡ് ക്രോയിങ് സൗണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ഇൻസ്പിരേഷൻ വിച്ച് ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ലാരിൻജിയോ സ്പാസം അപ്പോൾ ഒരുവിധം നമ്മുടെ ബോഡിയിലത്തെ മിക്ക മസിൽസിലും ഈ സ്പാസം അനുഭവപ്പെടും അതായത് പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രാക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കൺട്രാക്ഷൻസ് നമ്മുടെ ലാരിങ്സ് പോർഷൻ ട്രക്കി ആ ലാരിങ്സ് പോർഷനിലും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഈ ആൾക്കാർക്ക് ടെറ്റനി വന്ന ആൾക്കാർ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കാക്ക കുറുകുന്നത് പോലത്തെ ഒരു ശബ്ദമാണ് ഉണ്ടാവുക അതാണ് ഈ ലാരിഞ്ചൽ സ്ട്രൈഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ലൗഡ് ക്രോയിങ് സൗണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ഇൻസ്പിരേഷൻ അത് ആ സ്പാസ് മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻസ് എക്സസ് ആകുമ്പോൾ എയർ അധികം ഉള്ളിലേക്ക് പോവാതെ ഈ ഒരു ക്രോയിങ് സൗണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കുറുകുന്ന പോലത്തെ ഒരു സൗണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് ദെൻ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നാൽ ഡയലറ്റേഷൻ ഓഫ് ഹാർട്ട് അരിത്മിയാസ് ലോ ബി പി ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സിവിയർ സ്റ്റേജസിൽ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായിട്ട് ആൾ മരിച്ചു പോരുക പോവുക വരെ ചെയ്യും അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഡ്രൈ സ്കിൻ ആൻഡ് ബ്രിട്ടിൽ നെയിൽസ് അതുമാത്രമല്ല ബോൺസിനൊക്കെ കുറച്ച് വലിയതായിട്ടുള്ള ബലമൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല കാൽഷ്യം ലെവലൊക്കെ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കാൽഷ്യം ഡെപ്പോസിഷനൊന്നും അധികം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോൺസിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഇതാണ് കാർപ്പോ പീഡൽ സ്പാസം അതിൽ കാർപ്പൽ സ്പാസമാണ് കൈകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്പാസം ഇങ്ങനെയാണത് വരിക അവർക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഈ ഒരു രീതിയിലായി പോകും കൈകളൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ കാലുകളിലാണെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് ഇതാ ഇത് ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് കാർപ്പോ പീഡൽ സ്പാസം കൈ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ചുരുണ്ട് മടങ്ങി പോകുന്നത് പോലെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഇതിൽ ഈ പിക്ചറിൽ ബി പി നോക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻസിന് ടെറ്റനി വന്നിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിന് ബി പി നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ആ ബി പിയുടെ കഫിനകത്ത് എയർ ഇങ്ങനെ റേസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ കൈകളും ഇങ്ങനെ മടങ്ങി 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 പോവും അതിന് ട്രോസൂസ് സൈൻ എന്നാണ് പറയുക അത്രയും ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഇത്രയാണുള്ളത് ഇത് കാലുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്പാസം ടോസൊക്കെ ഇങ്ങനെ മടങ്ങി ചുരുങ്ങി മടങ്ങിയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പം ഇത്രയുമാണ് അബൌട്ട് പാരാ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ ആൻഡ് ടെറ്റനിക്